。土豆哥，再过一段时间，我和小黎叔就要带我爸去国外了。这一走啊，不知道什么时候才能回来。但是为了那些一直支持咱们大排档的老顾客，咱们这个店。在我爸手受伤的时候，你给我爸掌过勺，顾客反响可好了，所以把店交给你，我放心。土豆哥，土豆哥，那我就把店交给你了。小雅，你跟叔叔去国外了，不会不回来了吧？我们怎么可能会不回来呢？只是时间长短的问题。我们不在的这段时间，你一定要好好干，千万不能把咱们临界大排档的招牌给砸了。最大的麻烦不是这个，那是什么？就在刚才，看到网上已经贴出了欧氏集团的财务调查报告。是郑一民，你让他这么干的？当然不是，在小瑞没有转变态度之前，我怎么可能做那么激进的举动？一定是他自己先沉不住气了。如果董事长提前召开股东大会，但是小瑞又拒不接受董事长的位子。到时候你们觉得那些股东会怎么办？吴长林依旧辞职，然后，然后，在没有合适的继任者出现之前，欧阳就会顺理成章的接过董事长的位子，到时候咱们所做的一切就白费了。那我现在就去医院找小瑞，让他回心转意。小瑞现在的状态还有立场，您去了一点作用都没有，只会激化矛盾。那你说我们该怎么办？现在只有一个人能让小瑞回心转意，他的亲生父亲陈一鸣。
哥，你今天来的够早啊？能不早吗？在你给我转让股权时，其实你早就知道今天会发生这样的事儿吧？等股市一开盘，欧式的股价一定会断崖式的暴跌。你不在乎钱，我还在乎钱呢。哥，只要小月能安安稳稳坐上董事会主席的位子，其他的对于我来说都不重要。对我很重要。放心，今天亏你的，将来我一定加倍的补偿你到底怎么回事？我妈不是说您出车祸去世了吗？这到底怎么回事？这些年您去哪儿了？您为什么现在才出现？您为什么一直不来找我呀？你们全都瞒着我，为什么？这么多年，我一直以为您早就不在了。我不敢去问我妈，当时究竟发生了什么事情，是什么时候。在哪出的事？我只能把您消失的那一天，当做您的忌日。可您知道，那天是我的生日。我从那天起，再也没有过过一次生日。小瑞，对不起，是爸爸对不起你，是爸爸不好，让你受委屈了。你千万不要怪你妈妈，她做的没错，是爸爸做的不好，爸爸做了错事。二十年了，爸爸没有一天不想你。正是因为想你，我才能撑过这二十年。可是现在，你已经完全不一样了。你是欧长林的女儿，你管理这么大个公司。你现在是有身份、有地位的人，而我呢，只是一个行管事房、一无所长的劳改犯。我当然没脸见你，更不想因为自己的突然出现，打乱你现在的生活。你妈妈看我。生活窘迫，把我开了这家店，我也能够时不时的从他和陈哲的口里知道一些你的近况。有时候爸爸忍不住会去偷偷看你，这样已经挺好，我已经挺满足了。到底发生了什么事？你
你为什么会去坐牢？因为偷税漏税的事儿，我被当年一个好朋友告发了。这个好朋友就是你后来的养父欧长林为什么公司会出现税务上的问题？这件事到底跟您有没有关系啊？一会儿我会向所有的股东原原本本的说清这件事情。你放心吧。自打回来人以后，越来越少处理公司的事务了。如果这个时候欧长林宣布欧阳与徐红山女儿的婚事，用来挽救公司的颓势，而欧瑞也无意接受集团董事长的位子，那你的计划不就全落空了？哥，你说的这种事情永远都不会发生。我了解我的女儿。我也了解我的儿子。何氏集团改朝换代的日子就要来了。但愿吧。当年，你妈妈嫁给我，也是承受了来自她家里巨大的压力。那个时候的我，空有一副雄心壮志，除此之外一无所有，所以他家里根本不会同意。可是你妈妈，还是瞒着他家里，偷偷的跟我结了婚。所以那时候我暗暗下定决心，一定要干出一番事业和成绩来，让他们家里接受我。那跟欧长林有什么关系？当年。因为我跟欧长林是同乡，所以我们一起开了公司。开始的那几年，因为大家辛勤，公司发展还算不错，挣了钱，也积累了不少的客户资源。记得你出生的那一年，我和欧长林因为公司管理和发展方向的问题发生了分歧。我带着一部分资金和资源，另外开了一家公司自己做。两年以后，我的公司越来越好。我把全部的精力都投入在了事业上，因为我要向齐家证明当时他们的想法是错的。也正是因为这样，我渐渐的冷落了你妈妈。后来，在一个项目的招标会上。我跟欧长林成了直接的竞争对手。其实那时候，欧长林的公司已经出现了经营问题，按理说我是赢定了，因为他失去了这次机会，公司很可能会破产。可是就在这个关键的时候，我被欧长林举报偷税漏税，公司的账目也被人偷了。
。是，我确实错了。可是欧长林呢？他敢说他的公司就清清白白，一点问题都没有吗？你爸让欧阳进入董事会，是为了通过曾子的议案。但是我们不知道那笔资金的来源是在什么地方。查了公司的账目，我才发现，这些年以来，你爸一直在故意削减公司利润。他把一部分的钱转进了一家在巴拿马注册的外资公司户头里边。他这么做，既可以避税，又可以拥有一笔随时可以调动的巨额资金。你记不记得那天晚上，我们在你家商量怎么救欧阳的时候，你爸用了一个晚上就调动了三千万的美金。我怀疑那笔钱的来源就是在这儿。陈真，你究竟想要干什么你？这新闻稿你到底要做什么？啊，说。所以网上关于欧氏集团偷税的消息是您发的。陈哲查公司的账，也是为了帮你们。没错，他是帮了我，但也是帮了他自己。当年欧长林。举报我公司偷税漏税，我现在只是用同样的方法，让他偿还亏欠我的东西。小瑞，我和陈哲还有你妈妈都计划好了，你妈妈和你大舅同进同退，只要偷税的事情暴露出来，其他的股东一定会人心惶惶。在这个关键的时候，你一定要站出来，接任欧氏集团董事会主席的位子。这不仅是你想要的，也是爸爸想要的。要不是当年欧长林阴险使诈，把我踩在脚下，也绝不会有欧氏集团的今天。我要让他为当年的所作所为付出代价。小瑞，你听爸爸的话。二十年，欧长林剥夺了我二十年养育你、照顾你的权利。你叫郑瑞，你不姓欧。欧长林才是我们郑家最大的仇人，你现在就替爸爸把欧氏集团从欧长林的手里夺回来，好不好啊？对不起。让大家久等了。会议开始。董事长，在会议开始之前，我觉得你有必要跟大家伙解释一下，关于网上流传的欧氏集团偷税漏税的问题。这也是我们全体股东最关心的问题。今天会议的主要议题，就是想给诸位说明一下网上所传的欧氏集团税务方面的一些问题。原本我是想放在后面去讲，不过既然你问到了，我可以现在就开诚布公的告诉大家，网上所传的，并非谣言，而是事实。现在应该明白我的良苦用心了吧？我之前所做的一切，都是为了帮郑叔叔，你的亲生父亲报仇。当我知道欧长林用那么卑鄙的手段害得他入狱，害得他妻离子散，害得你们俩父女二十多年都没有见面，你知道我多为你心痛吗？现在的下场是他自己活该。怎
怎么不闹了啊？你知道我多爱你，我已经把我所有能做的一切都做了。欧长林现在已经在垂死的边缘了，那些股东会把他生吞活剥的。只要你出现在股东大会的现场，只要你接过董事长的位置。一切就大功告成了。会议已经开始了，麻烦你开快一点。好。你作为欧氏集团的董事长，竟然瞒着我们做出这种事儿。你损害了我们所有股东的利益。我承认，我瞒着你们做了这些事情，但是我绝对没有损害各位股东的利益，没有。哼，这我就不明白了。你把本来属于股东红利的钱占为己有，怎么叫做没有损害股东的利益呢？您继续。我就刚才所说的事情，我来解释一下。五年前，欧氏集团上市前夕，曾经有过一笔来自海外数额巨大的投资，而正是这笔投资，令集团的现金流充盈。如此利好的消息。令集团上市后的股价一路飙升，至发行价的百分之四百。我要说的是，这笔投资，正是来自我当年从欧氏集团转移走的钱。试问在座的每一位股东，你们不都是股价飙升的受益者吗？我这么多年所做的一切，都是为了欧氏集团的发展和在座各位的利益呀！啊，那你也涉嫌偷税漏税，给欧氏集团造成了极坏的影响，这你总没得辩驳吧？前年开始，我持续小量的抛售我手中的股份，并在去年中旬主动向银监会和税务机关交代了我之前一系列的违规行为。这些是处罚通知书和我缴纳的罚款与滞纳金凭证。而我交纳的罚款，正是我抛售股票套出的现金。就在刚才，我已经把这些凭证发布到网上，并做出了声明。至于民众是否还对欧氏集团抱有信心，只能从股市上的反响来做判断了。欧氏的股票今天一开盘就在下跌。而且还要继续下跌的是否？欧长林，不管你再怎么挽救，你的错误已经导致欧氏集团蒸发掉了上亿的资产，这也让我们大家蒙受了巨大的损失。你不配再坐这个位子了。股票上涨的时候，你怎么不说这种话呢？齐总说的对，所以今天这个会议。
，我想宣布的第二件事情就是，从即日起，我将卸任董事长的职位。这份辞呈，是我在股东大会前刚刚签署的，但辞职这件事，我其实早有打算。因为我的身体原因，我查出淋巴癌，如今已是晚期了。我的身体状况已经不允许我再管理公司了。对不起，一直没有告诉你们。我怕因为自己身体状况，导致集团受到影响，所以我希望在我卸任前。重新选出欧氏集团的新的领导人。在此，我提议，董事长的位子就由欧瑞担任。常年，你这是？我同意。啊我非常感谢大家对我的信任与支持，但是这个任命我不能够接受。我不接受的理由非常充分，因为集团偷税漏税的事情，我原本就是知道的。欧总，这件事情跟你们有关系。嗯。我向在座的各位隐瞒了真实的情况，我这种做法同样给集团的利益造成了损失。所以我没有资格担任欧氏集团的董事长。那目前没有比你更适合这个位子的人呢？当然有。谁？欧氏集团副总裁欧阳。欧阳是比我更适合的人选。之前在新品发布会上，欧阳的能力，我相信各位已经是有目共睹的。不久之后。欧阳将与徐氏集团千金徐思雨小姐喜结连理，我相信欧阳绝对有能力带领集团走下去。当然，我也会继续担任执行总裁，辅佐他。谢谢。过两天，小瑞妈妈可能会主动联系你，向您无偿出让百分之三的股权。以换取您这边的选票，他的目的很简单，保小瑞上台。但是，我要提醒你，小瑞到时候有可能会拒绝接受任命。你什么意思？我的意思是，如果小瑞拒绝接受任命，那董事长最佳的人选就是你。无利不起早。你告诉我，你来的目的，咱们再谈。我的目的很简单，欧氏集团总裁的位子。年轻人很直接呀，舅舅你想。当年如果不是您初次帮了欧长林一把，怎么会有欧氏集团的今天呢？欧家人掌权的时间太久了，是时候该改朝换代。如果您帮我坐上了总裁的位子，我就是您的人。到时候您又是欧氏集团的董事长，那整个欧氏集团不就都得听你们齐家的了？年轻人有野心，这点不错。不过我要告诉你，你说了半天，你把欧阳放在哪儿了
。再怎么着，他是欧长林的儿子。再有，欧家和徐家马上就要联姻了。你不管怎么分析，那些股东都不会支持到我的头上来。舅舅，话不能说太早。不管徐家和欧家是否联姻，欧阳都没有资格。做欧氏集团的董事长，何以见得？你说欧阳能带领集团继续走下去？我看不尽然吧，欧阳，我问你。之前你和那秘书林美雅都到了谈婚论嫁的地步了，为何突然分手了？啊？嗯？你能告诉我吗？诸位想知道为什么吗？因为林美雅就是欧长林的私生女，林美雅和欧阳就是同父异母的兄妹。可，这个林美雅还有一个双胞胎姐姐，叫杜若楠。更甚的是，这个杜若楠竟然在泰国还坐过牢，是个坑蒙拐骗、无恶不作的小太妹。诸位，这可是丑闻呐、啊！啊，这要是传出去，这对我们集团会造成什么影响吗？还用我说吗？哥，这些你是怎么知道的？哎呀，我怎么知道的不重要，重要的是在座的各位，你们可要擦亮眼睛啊！他们欧家上梁不正下梁歪，家务事你都断不清，何况管理好一个公司呢？所以，我们有必要重新选择一个有能力而且能够带领集团向上发展的人。毕云自荐，我岐山任欧氏集团董事长。欧瑞。你既然不愿意当朕的董事长，我看这个总裁也就免了吧，啊？舅舅，即便您不同意欧阳担任董事长，您也没有什么理由罢免我这个总裁吧？有些人为了一己私利，可真是用心良苦。欧氏集团从刚刚起步到如今的规模与成就，我相信大家是有目共睹。如果真如他所说的上梁不正下梁歪的话，那么我们欧氏集团也走不到今天。我们家的家务事，我就不拿到这种正式的场合继续讨论下去了。但是最重要的是，一家人在一起要相亲相爱，宽容体谅。既然大家有心在这辈子成为一家人。那就是缘分，也是福分，所以我们更应该去好好珍惜。在座的各位也一样，大家有幸聚在欧氏这个大家庭。我们更应该各司其职，共同进退，摒弃私利。只有这样，我们这艘大船才能够航行得更稳、更远，大家才能够达成共赢。我依旧举荐欧阳，担任欧氏集团的董事长。请各位股东看一看，欧阳自进入欧氏集团的改变，他的努力，我相信大家是有目共睹的。他和徐思雨小姐的订婚宴，也正在筹备当中，到时候，还希望各位股东，能来光临。你就别担心啦，你们家的这些旧家具，我哥已经找好地儿给你妥善安置了。到时候我哥就派人把他们全都搬过去。你放心，等林叔醒过来
，保证一样东西都不少，一丝灰尘都不留。微微，那我们今天就不要麻烦小丽叔了，我这些行李都是小件，咱们俩自己搬过去就行了，就别等他了。那可不行，我哥特意交代了，一定要亲自送你过去。别着急，他一会儿就到了啊，咱们再等一会儿。哦，我刚才还没跟你说完呢，就他们俩，他们俩就把我一个人扔电影院跑了。等我再发现的时候，人都没影儿了。我就想啊，就算我追出去了，也找不着他们了呀。索性我就把电影给看完了，还挺好看的。你说我要不看完，多浪费我那三张电影票钱呀、啊，是吧？是是是、啊，微微，嗯，你以后可千万不要再去做这样的傻事了。我心里咽不下这口气呀、啊！什么早晨醒来发现你和阳光都在。哎、对不起啊，你看我这张臭嘴，我们就当没听见啊。没关系的，那条朋友圈我也看见了。